নমস্কার বন্ধুরা এই যে গুনগুনের কাজ করে আমি চলে এলাম গুনগুনের কাজ থাকে তো আমার না এখনো স্নান টান হয়নি ঠিক আছে আমি একদম রান্না বান্না শেষ করে তখন যাব এখন পাঁচটা বাজতে যায় কিন্তু বিকাল তো আমি রাতের কিছু রান্নাও করে নিচ্ছি করে নিয়ে তারপরে আমি যাব মানে স্নান করে আবার গুনগুনের কিছু কাজ থাকে সেগুলো করতে তো চলছে একজন ছিল এতক্ষণ আমার কাঁধের মধ্যে ও কাঁধে থাকাকালীন এই দেখুন কুমড়ো ডাটা আমি কেটেছি এটা বাগানের কুমড়ো ডাটা তো এগুলো না কেটে যখন কাটছিলাম ও এত চিৎকার করছিল তো কাঁধের মধ্যে ছিল আর ছোট 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 কুমড়ো যে ফুলগুলো হয় না এত ও আজকে নিয়েছে মানে খেয়েছে তো এইটুকু টুকু কিন্তু সব কুমড়োর ফুল হচ্ছে ও টেস্ট করেছে আজকে কিন্তু একটা ছোট দুটো এরকম কষি কষি কুমড়ো ছিল ওগুলো কিন্তু খেলো না কিন্তু ফুলটা খেয়েছে আর গুনগুন হচ্ছে ওর স্কুল যাওয়ার এবার টাইম হয়ে এসছে এবার স্কুল ওর স্টার্ট হয়ে যাবে তো তার আগে মোটামুটি এখনো ঠিক হয়ে গেছে আর ওর ওই সব কাগজপত্র সব জোগাড় করা হচ্ছে স্কুল যাবে বলে তো এই তেরো তারিখ থেকে ওর স্কুল স্টার্ট হয়ে যাবে তেরোই আগস্ট থেকে তো স্কুল মানে সেশন ওর স্টার্ট হয়ে যাবে অনেক স্কুল না চব্বিশ তারিখে খুলছে তেইশ তারিখে খুলছে কিন্তু ওর স্কুলটা তেইশ তেরো তারিখে খুলবে তেরোই আগস্ট তো আমি না এই কুমড়ো ডাটাগুলো না খুব খেতে ভালোবাসি মানে আমার খুব ভালো লাগে কুমড়ো ডাটা খেতে কুমড়ো ডাটাগুলোকে মানে মেন কুমড়ো লাগিয়েছি গাছগুলো লাগানো এখানেও কুমড়ো পাওয়া যায় কুমড়ো আমরা পাই কিন্তু ডাটা আর ফুল পাই না আমার মেন হচ্ছে এইটা লাগিয়েছি আর এটা জানেন তো সেই আমি বলি না একটাই যে এই ছোট আমার কাস্ট আয়রনের করাই আর একটা এই যে বড় এই যে বড় তো এটাও কাস্ট আয়রনের কিন্তু একদম হালকা একদম হালকা পাতলা একদম এই পাতলা তো এই এই এইটাতে আমি বেশি যখন সবজি করি তো এটা আমি কাজ করি আর ডেলি ছোটো খাটো সবজিতে আমার এটাতে হয়ে যায় ছোটোটাতে হয়ে যায় তো ডাটা ফাটা তো অনেকটা নেবে তাই জন্য এটাতে আমি করছি আর এই যে একটু শুকনো লঙ্কা দিলাম আর একটু ফোড়ন দেব আজকে ভাবছিলাম একটু বেরোবো কাজই শেষ হচ্ছে না আর বেরোবো কোথায় থেকে বেরোনোর আজকে হলো না আর গুনগুন আজকে মোটামুটি ভালোই আছে তুমি আছো না এখানে এখানে তুমি আসবে না এখানে বসেছে কোথাও নেই ওখানেই আছে এখানে কাঁধে ছিল আমি বললাম দাঁড়া আমি ভিডিওটা অন করি দিয়ে তুই আসছি কি আর তারপর দেখি ও গেল সুব্রত কাছে একটু গিয়ে আবার চলে এসছে আবার আছে চলে গেল আবার আছে চলে এসছে আমার না এই কুমড়োটা চচ্চড়ি খুব ভালো লাগে খুব মানে কি বলবো আর এটা না বেশি ভাতের সঙ্গে না খালি মুখে বসে বসে খেতে আমার বেশি ভালো লাগে ভাতের সঙ্গে তো খাই খালি মুখে বসে 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 বেশি আরো বেশি ভালো লাগে আর সুব্রতরও তো পছন্দের নয় ডাটার চচ্চড়ি টচ্চড়ি ওরা তো বেশি পছন্দ না আমার ভালো লাগে ও বলা এই ডাটা চেবানোর মতন আমার টাইম নেই তুমি চিবিয়ে চিবিয়ে খাও আমার অত টাইম নেই চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার মতন একটা ডাটা এর কাছে চিপকে চলে এলো সিম করে দিয়েছি একটু ভাপে এটাকে এ করে নেবো জল দিলাম না জল দিয়ে সিদ্ধ করলাম না এমনি তেল দিয়ে সেদ্ধ করে নেব একটু ঢাকা লাগাবো এই কড়াইটা এত বড় না আমার যত বড় বড় ঢাকনা হোক এতে আমার ছোট পড়ে যাচ্ছে আসলে এটা বড় না এটা ওক প্যান তো এরকম মানে এইভাবে মেলানো টাইপের কড়াই মানে ডিপ হলে হয়ে যেত কিন্তু এটা মেলানো টাইপের বলে এইটা প্রবলেম হয়েছে আর এটাতে কি না চাউমিন টাউমিন করানো খুব ভালো হয় মানে চাউমিনের জায়গাটা তো খুব বড় লাগে এটাতে চাউমিন করলে দারুণ হয় দারুণ একদম লাগেও না কিছু না মানে আমার এইগুলো কিন্তু একমাত্র ওই গান শোনার জন্য আমার সব নন স্টিকের কড়াই উঠে গেছে উপরে ওই যদি বাইরে টাইরে যখন কাজ করব কোনো সময় রান্না বান্না করলাম তখন নন স্টিকে কেন বাইরেরটাও আমাদের গ্যাসের তো নন স্টিকের আমি করতে পারবো ওখানে রান্না 
কিন্তু ওটার জন্য আর ঘরের ভিতরে আর করা যায় না রান্না স্টিল না হয় এই আয়রন যে কোনো আয়রন কাস্ট আয়রন হোক সলিড আয়রন হোক আমার সলিড আয়রন হয়ে করাই আছে তো আগে ওগুলো কিনতাম কিন্তু দেখলাম ওগুলোই এখন আমার কাজে এই যে কাস্ট আয়রন দেখেছেন এগুলো কত ভারী এগুলো খুব হেভি ওয়েটের কিন্তু এই এই দুটো আমার করাই না খুব ইউজ হয় পাতলা টাইপের হয় এগুলো এগুলো বেশ ভালো তৈরি করেছে এটা কি ইমুসা মনে হচ্ছে ইমুসা কোম্পানিরই তৈরি করেছে এটা কিন্তু এটা খুব ভালো করেছে এই একটা কড়াই বসিয়ে দিলে আমার গ্যাস পুরো ভর্তি হয়ে গেল আর দেখা যাচ্ছে না কিছু এত বড় সাইজে তো আমি এখন এটা একটু সেদ্ধ করি আর ফিরে আসছি আর দেখুন আমার এই যে বাগানে সব সবজি কি অবস্থা এগুলো কেন ফ্রিজে আমি ঢুকাতে পারছি না জানেন তাই দেখুন এত লঙ্কা লঙ্কা কয়েকটা আছে পুরো ভর্তি টমেটো তারপরে এই যে এখানে আবার টমেটো এই টমেটোটা দেখুন এই টমেটোটা যে কি সুন্দর না টেস্টি আমি বলে বুঝাতে পারবো এটা তরকারি খাচ্ছি না আমরা গোটা গোটাই খাচ্ছি দেখুন সেই পিচ ফলের মতন দেখতে এই যে দেখতে দেখেছেন কেমন ছিট ছিট টাইপের যেন ফল মনে হচ্ছে কিন্তু টমেটো কি টেস্টি জানেন এটা এই মানে আমি বললাম না চেরি টমেটোর আমার অনেক রকমের ভ্যারাইটি এবারে এটা এটা পার্টিকুলার নাম জানি না চেরি টমেটো ভেবে সুব্রত নিয়ে এসছে মানে একটা ট্রের মধ্যে না ট্রে এখানে ট্রের মতন মানে গাছ অনেকগুলো বসানো থাকে তো নিয়ে চলে এসছে তার মধ্যে এটাও ছিল আবার এই ভ্যারাইটিটাও ছিল এটা এটা লাল হচ্ছে না এই হলুদ এটাও খেতে খুব টেস্টি আর এই যে চেরি টমেটোও ছিল চেরি টমেটো আবার দু রকমের দাঁড়ানো দেখা চেয়ে যে এই রকম এই যে একটা থাকে এর চেরির আবার দু রকমের থাকে একটা গ্রেভস আর চেরি মানে চেরি মানে অনেকগুলো ভ্যারাইটি থাকে আমি না নামগুলো পার্টিকুলার আমি জানি না তো সবগুলোকেই আমি মিশিয়ে চেরি টমেটোই বলছি কারণ একটু ছোট ছোট এখানে চেরি টমেটো বলতেই ফেমাস থাকে নাম তো এই জন্য আমি আর নাম অত জানি না হ্যাঁ এত টমেটো হয়েছে না আর যখন টমেটো ধোয়ার না এইভাবেই হয় এক বছর তো আমি কি করলাম শুকালাম একটা সেই একজনের ভিডিও দেখেছিলাম যে টমেটো শুকিয়ে রাখছে কিন্তু সে দেখলাম শুকিয়ে না তা আমাদের হবে না মানে আমাদের তরকারি টরকারি দেওয়ার মতন ওটা কেমন একটা হলো হলো না ঠিক শুকানোটা ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখলাম যে পরে খাবো তাও এলাম নষ্ট হয়ে গেল মানে হচ্ছে না এত টমেটো এ হয় আমি হচ্ছে কালকে একটু চাটনি করে দেবো মানে বেশ কিছু টমেটো চাটনি করে ভেতরে ঢুকিয়ে নেবো ফ্রিজে আর এটা দেখুন এবারে এ একদম নরম ডাটা তো হয়ে এসছে মানে যেটুকু আমি চাইছিলাম আবার আলু আর বেগুনের সঙ্গে একটু মজাবো ওটাকে একটু নুন দিলাম নুন দিলাম আর হলুদ দিলাম আলু বেগুনটা দিয়ে দেবো এমন কিছু এখনো না মশলা দিইনি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম এখন থাক সেদ্ধ হোক আর মানে বেগুন বেগুনের আগে না আলু সেদ্ধ হয়ে যায় এখানে তো ওই জন্য একসঙ্গে দিয়ে দিলাম যদি আলু ওই ইন্ডিয়াতে আলু দেখুন কতক্ষণ লাগে সেদ্ধ হতে এখানে আলুগুলো খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় তো আমি ওই জন্য বেগুন আর আলু একসঙ্গেই দিয়ে দিলাম মাঝে মাঝে একটু নাড়াছাড়া করছি ডাকাটা যেহেতু আগে দিয়েছি তো ডাকাটা অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে এসছে আর একদিন এসছিল এখানে প্লে স্টেশনে বসিয়ে দিয়েছি আর আসছে না এখন প্লে স্টেশনে অনেক কিছু খেলনা নতুন নতুন আনা হয়েছে তো বা দোলনা টাইপের দেওয়া হয়েছে তো এখন ওটাতে বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছে তুমি আসবে না তো তুমি আসবে না তো ছোনা কি দুষ্টু হয়েছে জানেন পাখিরা যে এত দুষ্টু হয় না আমি জানতাম না কিন্তু মানে সব দিকে ওর নজর কি করে গুনগুনের রুমে গেছে এবারে গুনগুনেতে আমি কাজ করছি কাজ পুরো ওর কমপ্লিট হয়ে গেছে জাস্ট লাস্টের দিকে ওর ওর লাস্ট ভেস্টটা চলছে ওর একটা টাইমে মানে সকাল আর বিকালে ওর একটা টাইম মানে ধরুন ধরুন আমি যদি সকালে ছটার সময় দিই বিকেলেও আমাকে ছটার সময় মানে বারো ঘন্টার ডিফারেন্সে ওর ভেস্ট একটা চলে মানে ভেপার একটা দিতে হয় ওটা বারো ঘন্টা টাইম লাগে তো 
ওই ওইটা লাস্টে দুটো একসঙ্গে চলে ও একটা শেষ হবে আবার একটা দেবো আবার একটা শেষ হবে আবার একটা দেবো তো এইরকম করে দুবেলাই চলে তো লাস্টে যখন দাম দেই তো তো সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেল ওর খাওয়া স্টার্ট করে দিই তখন আর ভেজটা চলে না শুধু ভেপারটা চলে তো তখন আমি কি করি কন্ট্রোলের মধ্যে ওকে রাখতে পারবো রায়কে নিয়ে গেছি দিয়ে ওর নতুন প্লে স্টেশনটা উঠে গেল টং টং করে উঠে গেল দিয়ে পেছনে না আমি বললাম চল চলে যাই ওকে ছেড়ে দিয়েও তো আসতে পারি না গুনগুনে কাছে আমি কোনো সময় একা ছাড়ি না ওকে তো ছেড়ে দিয়ে আসতে পারছি না আমার কাজ আছে আর চল যাই আমি রান্না করতে যাব দেখি না ও পেছনের দিকে লুকিয়ে এরকম করে বসে আছে কিছুতেই আসছে না আমার ওই রুম থেকে এসে বেরোবে না ও জানে যে ওই রুম থেকে বেরোলে আবার যদি দরজা বন্ধ করে দিই গুনগুনে করে যেতে পারবে না ওর ওইখানে বড্ড টার্গেট জানেন তো ওই পাইপ টাইপ দেখে না মাথা খারাপ হয়ে যায় ওর পাইপ দেখলে আসলে ওরা তো দড়ি টড়ি বেশি ভালোবাসে ওই জন্য খুব দুষ্টু খুব হিসেবি মানে এত হিসেব বোঝে না মানে আমরা ভাবতে পারি না যে পাখি এত হিসেব কি করে বুঝতে পারে কখন কার কাছে গেলে ফায়দা পুরো জানে সুব্রতকে সারাদিন পাত্তা দেবে না কোথায় একটা খেলনা নিয়ে নিত তখন আমি যদি রাখি না হে চলে আসে এখন খেলছে তো সেই একই প্লে স্টেশন মানে সে পুরোনোই প্লে স্টেশন কিন্তু এখন নতুন জায়গায় বসেছে ওই জন্য আর পাত্তা দিচ্ছে না আমাকে খেলেই যাচ্ছে আমি বললাম আয় ডা ডাকলাম আসছে না আর কারো সঙ্গে ফোন করি ব্যাস হয়ে গেছে ফোনে ও একদম সহ্য করতে পারে না আমি ফোন যতক্ষণ কারো সঙ্গে কথা বলবো ও সমানে কিন্তু কথা বলে যায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলবে যাতে না মানে অন্য সাইডের লোক যাতে না শুনতে পায় সমানে মানে দু তিনটা কথা তখন কিন্তু অত ভালো কথা মানে বেশি কথা বলে না ওই পিকাপু আইসিউ আর কই 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 এই তো ব্যাস সমানে সমানে মানে সে যেন রেকর্ড বাজছে আর চিৎকার করে করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে যাতে আর মানে কেউ না কথা শুনতে পারে खुब गुड गल खुब गुड गल खुब गुड गल बाबा देखे भिडियो ते चलते ना देख लो एरक सब देखे ठीक परिष्कार छोटे এই যে চুলে ঝুলতে যাচ্ছে যে ঝুলো না চুলে ঝুলো না চুলে ঝুলো না সবাই সবাই বলে পচা মেয়ে চুলে ঝুলে মামা চুলে ঝুলে এই যে না এই না বেদানা না ততক্ষণ থেকে আমি দিচ্ছিলাম বেদানা ও খাচ্ছিল এই যে না না বেদানা না নাও আর খাবে না মনে হচ্ছে চুলে ঘাঁটিস না বেদানা নিয়ে যাবি প্লে স্টেশনে যাবি ও মনে হচ্ছে আজকে নতুন জায়গায় প্লে স্টেশনটা বসিয়েছি ও সেখানে বেশি মজা লাগছে যাও যাও বসো এইখানকার গ্যাসের একটা সমস্যা কি বলুন তো এই যে আমাদের ইন্ডিয়ান কড়াগুলো ফ্ল্যাট টাইপের মানে ফ্ল্যাট টাইপের হয় না সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু ওক প্যান টাইপে যেমন এই যে গোল গোল টাইপের হয় না যে এই টাইপের যে গোল গোল ওগুলো কিন্তু এখানে বসে না দেখেছে না যে ঢল 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 করছে এখানে বসে না তো সেই জন্য আমাকে সব এক্সট্রা করে অ্যামাজন থেকে এগুলো সব কিনতে হয়েছে তাহলে ঠিকঠাক বসে যাবে আর অসুবিধা করে এখানে অনেক করে এরকম টাইপের ওগুলো বসতে চায় না দুটো এটাও বসে না এটাতেও বসানো আছে আর এটাতেও বসানো আছে আরো অনেক করাই আছে বসাতে হয় আর এই বেগুনটাকে না দই বেগুন করবো এই যে বেগুনটা গাছের বেগুন বড় বড় বেগুন হয়েছে গাছ কাটবো এখন এই যে এরকম করে সাইজের বেগুন গুলোকে কাটছি এইরকম এইরকম করে বেগুনগুলো খুব বড় তো ওটা লম্বা লম্বা করে এই সাইজে যদি বেগুন হয় লম্বা লম্বা করে কাটলে ভালো লাগে তো এটা বেশ বড় সাইজের অত বড় লম্বা করলে হবে না প্রচুর তেলের 
ব্যাপার ঘরে খাবো এত তেল দিয়ে এই সাইজের কাটছি একটা বেগুনে দেখেছেন এতগুলো হয়েছে ওই আমাদের দুজনের মানে আমাদের দুজনের খেতে এটা তিন বেলা লাগবে বা চার এতগুলো বেগুন আমি এই পাশে এই ছোট কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি যে তাতে তেল নিয়ে নিয়েছি আর বেগুনগুলো দেখুন এইটুকু এক চুটকি হলুদ দিয়েছি কিন্তু নুন দিয়েছি বেশি করে আমি বিনা হলুদে রান্না করাটাই ঠিক এটা দুই বেগুনে যেহেতু আমি একটু এক চুটকি হলুদ দিলাম এক চুটকি হলুদ দিয়েছি গুনগুনে তো তেরো তারিখ থেকে স্কুল খুলবে আগস্টের এখন আমাদের প্রচুর কাজ ওর ওই ডাক্তারি কাজ এখন তো সেগুলো এখন চলছে ডাক্তারি কাজ সেদিনকে সুব্রত গেল এত দিস্তা দিস্তা কাগজ নিয়ে এলো সেখান থেকে তারপরে সব এখানে না স্কুলের রুল অন্য রকম আমাদের ইন্ডিয়াতে যেমন স্কুলের এইসব রুল ছিল না এখানে কিন্তু রুল আলাদা এখানে ভর্তি হতে গেলে নতুন করে যখন আপনি পরের বছর মানে যে সেশন স্টার্ট হবে স্টার্ট হওয়ার আগে না প্রচুর ডাক্তার দেখাতে হয় মানে এটা সবার জন্য দাঁত মানে মিনিমাম দাঁত চোখ কান এটা তো থাকবেই তারপরে যে ও এদের তো প্রত্যেকের পেডিয়াটিক থাকে পেডিয়াটিকের কাছে একটা দেখাতে হবে দেখিও যে ভ্যাকসিন হয় না মানে ছোট থেকে এ পর্যন্ত ভ্যাকসিনের যে চারটা ওটা ক্লিয়ার হয়েছে কি না ওটা স্কুলকে দিতে হবে ওটা মানে ক্লিয়ার করাটা জরুরি যদি কেউ না ভ্যাকসিন নেয় তখন হচ্ছে মানে অ্যাডমিশানে মানে এ হয় স্কুল থেকে এ করবে না আপনাকে নিতেই হবে সমস্ত কিছু ইয়ে ভ্যাকসিন সেই সব কাজগুলো করতে হচ্ছে এখন অনেকগুলো ডাক্তার পরপর পরপর চলছে গুনগুলো আবার ওর আবার এক্সট্রা সিজার্সের আছে না সিজার্সের মানে অ্যাক্টিভিটিস হয় ওরা মানে ওদের কাছে পুরো রিপোর্ট থাকবে সিজার্সের হলে মানে সিজার্স ওর ছোট থেকে হয় এবং ওর হচ্ছে সিজার্স হচ্ছে ছোটো খাটো না মানে একদম যখন হবে হার্ট বিটও ওর একটা সময় বন্ধ হয়ে যায় তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ডের জন্য তো ওইগুলো খুব সিরিয়াস তো ওইগুলো ওদের কাছে পুরো অথেন্টিক মানে সব কিছু ডকুমেন্ট থাকা দরকার ডাক্তার হচ্ছে বলবে যে কি করতে হবে আবার কতগুলো সিজার হওয়ার পরে ওরা রাখতে পারবে না তখন না হসপিটালে পাঠিয়ে দেয় ওরা এরকম হয়েছে স্কুল থেকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু গুনগুলো হচ্ছে এটা ছোটো থেকেই হয়ে আসছে আমরা জানি যে কীরকম কিন্তু এটা ওরা তো আর রিক্স নেবে না ওরা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে বা আমাদের কল করবে যে এরকম আর দুটো যদি হয় অলরেডি চারটা বা পাঁচটা হয়ে গেছে আর একটা দুটো হলে আমরা কিন্তু হসপিটালে পাঠিয়ে দেবো নাহলে তোমরা বাড়ি নিয়ে চলে যাও এরকম হয়েছে আমরা এক দুবার বাড়িও নিয়ে চলে এসছি ওকে কারণ আর কারণ হচ্ছে বাড়ি নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে ওর না ইমার্জেন্সি ওষুধ আছে মানে ও নাজাল স্প্রে করে সিজার বন্ধ করার জন্য ইমার্জেন্সি ওষুধ দেয়া হয় কিন্তু ওদের কোনো ওই রাইড নেই ওই স্প্রেটা করার ঠিক আছে মানে ওটা ওটা ওরা বলছে যে এটা আমাদের কোনো রাইড নেই এটা স্প্রে করার মানে ওটা আমরা করতে পারবো কিন্তু ওরা করতে পারবে না তো সেই জন্য কি হচ্ছে আমি তাও আমি নিয়ে যাই প্রত্যেক ওর ব্যাগে সবসময় ওই ইমার্জেন্সি ওষুধটা দেয়া থাকে কিন্তু ওরা স্প্রে করে না বলে না আমাদের অথরাইজেশন নেই এটা করার মতো তো ঠিক আছে আমরা দিয়ে পাঠাই কিন্তু ওরা এ করবে না ডাক্তারের কাজ মানে ওখানে নার্স আছে কিন্তু ওই যে হয় না ছটা ছটার পরে রিক্স হয়ে যায় যাদের ধরুন নতুন স্টার্ট হয়েছে সিজার ওদের রিক্স হয়ে যাবে কিন্তু গুনগুনাতে তো ছোটো থেকে এইটা সিজারের অ্যাক্টিভিটিস হয়ে আছে তো গুনগুনের এটা তো ডাক্তার খুব বলে যে রিক্স নেই কিন্তু ওরা মানে এ করে না অত রিক্স নেবে না ছোটো বাচ্চা তো রিক্স নেবে না ওরা সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালে পাঠিয়ে দেয় তো যাই হোক আমাদের আবার হসপিটাল থেকে নিয়ে আসতে হয় এক এক দুবার হয়েছে হসপিটাল থেকে আবার নিয়ে এসছি 
घुमे पड़े मान घुम हो घूमिए थको तो सारा दिन तो मैं ओटा बसि अब प्रयोग करा जाए ना अनेक मैं ये आिक्स आटा बसि प्रयोग करा जाए ना तो सब जिन ओरा ने मैं ओ रेसपन्सिबिलिटी मैं नीले मैं भविष्य जो को मैं गंडगोल है तक ओरा फेसे जाए ना वोज संगे संगे वाला हस्पिटल पाठिए दे मिनिमाम कारो कटे गलो कारो आघात पेल जो स्कूल मिनिमाम जेगला संगे संगे जगह क्या करार्जन तरह नार्स डाक्त सबकि जलटा ना जलटा ये पोस्त और सर्षे बेटे तर जलटा जलटा रेखे वोटा दिए दिल एक्सट्रा जल देव ना धोआ जलटाई दिल मान जत पोस्त तर्षे बाटा पेस्ट आई आदा पिंज रसुन एक साथ चामच बेगुन मिस्टी देख कूड़ो डाँटा पे एक तो चीनी दी भलो लगे डाटार चटचड़ी एक चीनी दी भलो लगे खार खार टाइप टेस्ट है तो एक चीनी दी टेस्ट बाड़िए ये ना चिंगड़ी माँ भजा दी खूब भलो लगे खूब भलो लगे चिंगड़ी माँ भजा आज सारा दिन गुनगुन खूब तक खूब तक मैंने आगे अवस्था फिर आसते आस्ते आस्ते ना फिर आस्ते आस्ते ना ये रकम ही था मुख चाता हो मुख चाता हो खा तुम तुम कि खा कि खा और गंध पेले ना मुख चाट खावा दवार गंध पेले हाम हाम हामू खा आज हामू खा गुनगुन का फुत कर उड़े चले कतारे <laughs> 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 
সবাইকে হাই বলে দাও তো আরে টুকটাক তাও একটু বলতো মামা বাবা তো বলতোই সিনচান বলতো তারপরে বলে বলে এত পুরো হাই নয় গো এত পুরো হাই কাউকে দেখাতে নেই ছবি বলে এত পুরো হাই তুলে গুনগুন হ্যাঁ এত পুরো হাই দেখছে নিজেকে দেখছে নিজেকে সে দেখছে আমি আজকে ফোন থেকে ভিডিও করছি আর ওর দিকে মানে ঘোরানো আছে স্ক্রিনটা তো ও না দেখছে নিজেকে কি সবাইকে হাই করে দাও তো হাই 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 বলে আমি না এখন খুব ভালো আছি আমার স্কুল খুলে যাবে আমার আমি যেন এবারে খুব পড়াশোনা করতে পারি বলে দাও তো সবাইকে বলে আমি যেন খুব পড়াশোনা করি আমার ল পড়া হয়ে গেছে তারপরে এখানে সোশ্যাল স্টাডি পড়া হয়ে গেছে সব এগুলো হয়ে গেছে হ্যাঁ বলে দাও এবারে কি চ্যাপ্টার দেয় তোকে ও তারপরে পুরানো তত্ত্ব বীজ যেগুলো আমাদের পড়ানো হয় সেগুলো পড়ানো হয়ে গেছে সব এগুলো সব পড়ানো হয়ে গেছে তারপরে হেল্প নাইন ওয়ান ওয়ান কেমন আমরা কল করতে পারি সেগুলো সব পড়ানো হয়ে গেছে खुब भलो लगे सीम्पल भलो लगे আর যদি চিংড়ি মাছ থাকে তো চিংড়ি মাছ দিতেই বলছি চিংড়ি মাছটাও দিলে ভালো লাগে বেগুনগুলো অনেকটা ভাজা হয়ে যাচ্ছে সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে বেগুন আর একটু তেলে যেটুকু বেগুন ভাজার তেল বেশি হয়েছিল সেখানেই আমি এই যে এরকম হাফ চামচ মতন কালো জিরে দিচ্ছি কালো জিরা বা ইয়ে পাঁচ ফোড়ন এই দুটোই যায় হিম দিলাম একটু টমেটো দিলাম এটা পুরো নিরামিষে বানানো আমি এই গোটা টমেটো গুলো যে ছোট ছোট টমেটো গুলোকে এখন তরকারি শুকিয়ে দিই কি করবো এত টমেটো হচ্ছে আমার বাগানে আমি আর খেয়ে শেষ করতে পারছি না কত আর কাঁচা খাবো স্যালাড আর কত খাবো বেশি তো খাওয়া যায় না ধনে গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো দিলাম হয়ে গেছে আমি দেখুন তেল ছেড়ে হয়েছে সাইড থেকে আমি কি করবো এটা বন্ধ করে দেবো এখন আর নুন চিনি আমি দিয়ে দিয়েছি আর এইটাতে দইটাতে না একটু কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে ফেটিয়ে নিয়েছি এটা খেতে খুব ভালো লাগে জানেন তো খুব ভালো লাগে খেতে গ্যাসটাকে ধরালাম একদম সিম করে রাখবো এত ছোট টমেটো দিয়েছি না শুধু খোসা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আর এই ছোট টমেটো গুলো খোসাও ছাড়ানো যায় না মানে খোসা গুলোকে বাদ দিলে ভালো হয় খুব খেয়ে নেবো ঠিক আছে এই দেখুন প্রচুর খোসা হয়ে যাচ্ছে কি আর করবো ওই ছোট টমেটো গুলো ফেলা যাচ্ছে না জানেন তো এত টমেটো হয়েছে আর আমি এখন বাজার থেকে টমেটো আনি না বাড়িতে এত টমেটো হয় এই খোসা গুলো তুলে নিচ্ছি আপনারা বড় টমেটো দিয়ে দেবেন আর সবাই দই বেগুন করেন জানেন আমি করছি আমার মতন করে তাও অনেকটা বের করে দিলাম খোসা গুলো এখন আলাদা হয়ে গেছে এই যে এইটা হয়ে গেছে এখন আমি আস্তে আস্তে করে 
বেগুনগুলোকে সব ছেড়ে দিচ্ছি এটা খেতে যে ভালো হয় না আমাদের খুব ভালো লাগে মানে সবার সঙ্গে এটা যায় জানেন তো রুটি ভাত সবার সঙ্গেই যায় বেগুনগুলো ভাজাই হয়ে আছে আর এতটা আমার ফোটা তো হবে না এই যে পড়লো গোটা বেগুন ভাজার তেলটা নিয়ে নিচ্ছে গরম ভাত রুটি লুচি সবার সঙ্গে পরোটা যেমনই করে খান ভালো লাগবে এটা খেতে আর এখানে এই উপরে না আমি এক কিছু আমার গাছেরই এগুলো লঙ্কা এই বুটা সমেত দিয়ে দেবো সব ধোয়া আছে এগুলো তো বেশ কয়েকটা দিয়ে দেবো আর এই লঙ্কাগুলো খেতে কি ভালো লাগে ওহো দারুণ লাগে খেতে যে না ঝাল ঝাল একদম শুভ্র তো অতটা নেয় না লঙ্কা আমি আমার প্রচুর ভালো লাগে এই যে বেশ কয়েকটা দিয়ে দিলাম আমার না এই লঙ্কাগুলো ভাতের সঙ্গে মাখিয়ে খুব ভালো লাগে খেতে পাকা লঙ্কা একটা গাছেই লঙ্কা হয়েছে মানে কি মানে ভোরে ভোরে লঙ্কা হয়েছে আমি না ভাজাভুজির সময় না এই বাটার নাইফগুলো হয় না ওতে ইউজ করি বেশ ভালো মানে মাছ ভাজা হোক যাই ভাজা হোক আমি চামচ ওই খুন্তি ইউজ করি না তখন তখন কিন্তু এইটাই ইউজ করি আর এটা এত কাজের দেয় না আমি কি বলবো বাটার নাইফে আমরা তো অত পাউটি টাউটিটা খাই না কারণ শুভ্রত বা আমার মানে পাউটি একদম সহ্য হয় না খুব কম খাই খুব কম সকালের দিকে তো খাই এই জন্য বাটার টাটার অত পাউটি খেলে বাটার একটু লাগে তো আমরা খাই না খুব কম খুব কম ওই বাইরে বার্গার ফেললে তো তোমাদের কিছু করার নেই তখন খাই আর বাড়িতে পাউটি খাই না কষ্ট হয় পাউটি খেলে না হজম আমাদের একটু ময়দার জিনিস খাওয়াটা একটু কষ্টেরই হয় সুব্রতরও আমারও একটু অ্যাসিডিটির প্রবলেম হয় তখন রাত্রেবেলা জাগা টাকাও থাকে তো গুনগুনকে নিয়ে অত ইয়ে করি না অ্যাসিড যেগুলো হয় আমরা অ্যাভয়েড করি পুরো আর এইটা দেখুন এই যে গাছের ধনে পাতা একটু শুকিয়ে গেছে আমি একদম চপ করে নিয়েছি এই উপর থেকে এইভাবে ছড়িয়ে দেবো এটা যা ভালো লাগে না গরম ভাত মানে প্রত্যেকটা সঙ্গেই এটা যায় আমি এটা মানে একটু ভালো বেগুন হলে আমি করি ভালো লাগে আমার খেতে আর একটু আমার নিরামিষ রান্নাগুলোও ভালো লাগে করতে এটা তো পুরো একদম মানে নিরামিষই হলো যে কোনো দিন খাওয়াই যায় আমি আদা বাটা দিতে পারতাম আদা বাটা দিলাম না আদা বাটা দিয়েও করতে পারেন আর কিছু দেওয়ার নেই এই যে হয়ে গেছে রান্নাটা দারুণ হয়েছে আমি একটু নুন মিষ্টি একটু টেস্ট করলাম দারুণ হয়েছে আর আমার না হিঙের তরকারি জানি না কি ভালো লাগে আমার নিরামিষ আর হিঙের যে তরকারিগুলো হয় না আমার খুব ভালো লাগে আর আমার অনেক বন্ধু বান্ধব সব নন বেঙ্গলি থাকতো সেই যে হিঙের যে ছোটোবেলা থেকে একটা খেয়ে খেয়ে একটা বেশ ভালো লাগে তো আমরা সব স্কুলে সব টিফিন নিয়ে যেতাম না সব একসঙ্গে খেতাম আমরা তো ওদের সেই হিঙের হিঙের তরকারিগুলো বেশ ভালো লাগতো আমার রান্না শেষ কমপ্লিট আর আজকের মতন বিদায় জানাচ্ছি আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে বাইরে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর গুনগুন স্কুল যাচ্ছে তেরো তারিখ থেকে